మీరు దెకర్ ఎగ్జాటిక్స్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఫామ్లో ఉన్నారు ఇది లేట్ రీసెంట్గా ప్లాంటేషన్ చేసిన ప్లాంటేషన్ అండి మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ నర్సరీలో మొక్కలు దాదాపు అరౌండ్ టూ టు త్రీ మంత్స్ ఓల్డ్ ప్లాంటేషను అంటే మనం దాన్ని పెంచిన తర్వాత మనం ఇక్కడ మెయిన్ ఫీల్డ్లో యూజువల్గా ప్లాంటేషన్ చేస్తాము అండ్ మనకి ఫస్ట్ ప్లాంటేషన్ చేయడానికి మేజర్ దీని ఎక్స్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అండి ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి దాదాపు ఐదు నుంచి ఆరు లక్షల రూపాయల వరకు ఖర్చు ఉంటుంది దీనికి మేజర్ రీజన్ వచ్చేసి ఈ సిమెంట్ పోల్ అండ్ రింగ్ సిస్టమ్ అండి ఈ సిమెంట్ పోల్ వచ్చేసి దాదాపు మూడు వందల యాభై రూపాయల నుంచి పడుతుందండి పైన టాప్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా పడుతుంది సో ఇది సిమెంట్ పోల్ వచ్చేసి సెవెన్ ఫీట్ లెంత్ అండి ఫైవ్ ఫీట్ భూమి ఫైవ్ ఫీట్ భూమి పైన ఉంటుంది టూ ఫీట్ అనేది లోపల ఉంటుంది చుట్టుముంటూ ఒక ఒక వన్ ఫీట్ డెప్త్లో ఒక టూ బై టూ గుంత తీసుకొని దాంట్లో పశువుల ఎరువు నీమ్ కేక్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ మూడు కలిపేసుకొని మనం ప్లాంట్ని ప్లాంటేషన్ చేస్తాము యూజువల్ ప్లాంటేషన్ చేయడానికి అనువైన సమయం వచ్చేసి జూన్ లేదా జూలై అంటే వర్షాలు పడిన తర్వాత నుంచి మనకి ఫిబ్రవరి వరకు ప్లాంటేషన్ చేసుకోవచ్చు లేదా మార్చ్లో కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఎండల తీవ్రత చూసుకుంటూ మనం ప్లాంటేషన్ చేసుకోవాలి ఏప్రిల్ మే అండ్ జూన్ ఫస్ట్ వీక్ వరకు ఆర్ సెకండ్ వీక్ వరకు మనం ప్లాంటేషన్ అడ్వైజ్ చేయము ఎందుకంటే టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ మనకి ఈ వడగడ్పు రావటం కూడా లేట్ అంటే టెండర్గా ఉన్న ప్లాంట్స్ వాడిపోవడం జరుగుతుంది చెడిపోవడం జరుగుతుంది సో సమ్మర్ తప్ప మనకి జూలై జూన్ జూలై నుంచి దాదాపు ఫిబ్రవరి మార్చ్ వరకు కూడా దీన్ని ప్లాంటేషన్ చేసుకోవచ్చు కానీ మనకు ఒకవేళ ప్లాంటేషన్ జూన్ జూలై నుంచి సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ లోపల కంప్లీట్ చేయగలిగితే బై నెక్స్ట్ ఇయర్ జూన్ జూలై కానీ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ వరకు కానీ మనం ఫ్రూట్స్ని తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ ప్లాంటేషన్ ఫిబ్రవరిలో చేయగానే మార్చ్లో కానీ చేయగలిగితే ప్లాంట్ ఐ మీన్ ఆ ఇయర్ సీజన్ కాక నెక్స్ట్ ఇయర్లో మీకు ఫ్రూట్ కానీ రావడం జరుగుతుంది అండ్ మీరు చూసే ఈ ప్లాంటేషన్ అరౌండ్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ మంత్స్ ఓల్డ్ అంటే అక్కడ టూ మంత్స్ అక్కడ పెంచిన తర్వాత ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ప్లాంటేషన్ చేశాము ఆల్రెడీ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్లోనే మీరు చూడొచ్చు ప్లాంట్స్ గ్రోత్ ఎంత స్పీడ్గా ఉంది ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఫీట్ హైట్ అనేది గ్రోత్ మీరు ప్లాంట్ని చూడటానికి అవకాశం ఉంది అండ్ ఈ ఎస్పెషల్ చెప్పినట్టుగా ఈ సీ వెరైటీ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ వెరైటీ అండి ఈ ప్లాంట్ ఇది చూసేది ఇప్పుడు దాదాపు టూ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ తర్వాత టూ అండ్ హాఫ్ మంత్లో వచ్చిన గ్రోత్ ఇది అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ సీజన్లో డెఫినెట్లీ మీకు ఫ్రూటింగ్ అనేది కంపల్సరీగా ఇచ్చేస్తుంది అండ్ ఈ వెరైటీ మీకు చెప్పినట్టుగా కొంచెం టెంపరేచర్ టాలరెంట్ వాటర్ 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 డ్రౌట్ రెసిస్టెంట్ వెరైటీ అండి ఖర్చు ఎకరానికి దాదాపు ఐదు నుంచి ఆరు లక్షల రూపాయల వరకు ఉంటుంది మనకి సిమెంట్ పోల్స్ రింగ్స్కి దాదాపు మూడు నుంచి మూడున్నర లక్షలు డ్రిప్కి యాభై వేలు దాంతోపాటు లెవెలింగ్ ఇవన్నీ కూడా చూసుకున్నప్పుడు మీకు కాస్ట్ కొంచెం పెరుగుతుంది ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ డిపెండింగ్ ఆన్ ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ మీకు మంచి ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ అయితే ఇది ఎస్పెషల్లీ ఇది సి వెరైటీ అయితే సెవెంటీ రూపీస్ ఉండండి బి అండ్ ఏ వెరైటీస్ థర్టీ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంది సో మేము దానితో రికమెండ్ చేయము ఇఫ్ ఎవరి కావాలంటే డెఫినెట్లీ ప్రొవైడ్ చేయగలము వాళ్ళకి కానీ మనకి ఎక్కడ కమర్షియల్గా వయబుల్ కాదు ఎందుకంటే దీని ప్రొడక్షన్ వచ్చేసి టెన్ టన్స్ మీద ఉంటుంది మనకి ఈల్డ్ అండ్ దాంట్లో ప్రొడక్షన్ ఇస్ చాలా లెస్ అండ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ మాత్రమే వస్తూ ఉంది అండ్ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్లో మనకి పెద్దగా దిగుబడి ఉండదు ఓన్లీ శాంపుల్ ఫ్రూట్ మాత్రమే వస్తూ ఉంది సెకండ్ ఇయర్లో లాస్ట్ అంటే మాది ట్వంటీ ట్వంటీ మంత్స్ ఓల్డ్ ప్లాంట్స్లో మనం ఒక ఎకరానికి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ టన్స్ వరకు ప్రొడక్షన్ తీయగలిగాము ఒకవేళ ఆక్సిజన్ ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటే కూడా మనకి ఇయర్ రౌండ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్రొడక్షన్ చేసుకునే టెక్నిక్స్ కూడా టెక్నాలజీ కూడా డెకన్ ఎగ్జాటిక్స్లో ఉంది అది మీకు నేను చూపించబోతున్నాను తర్వాత కొంచెం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో అండ్ మార్కెటింగ్ సమస్య పెద్దగా లేదు అండ్ ఇది హైదరాబాదులో లేదా సెకండ్ టైర్ సిటీస్లో కూడా చాలా డిమాండ్ ఉన్న ఫ్రూట్ డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మన మన ఇండియాలో అంటే దాదాపు నూట మన నూట ముప్పై కోట్ల పాపులేషన్ ఎక్కడైనా సరే మనం దీన్ని ఇండియా మొత్తం కూడా పంపించి సేల్స్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది న్యూట్రిషన్ పరంగా కూడా చాలా హెల్దీ ఫ్రూట్ సూపర్ ఫ్రూట్ అంటాం సూపర్ ఫ్రూట్ కేటగిరీ కింద ఉన్న ఫ్రూట్ సో దీనికి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉండటం వల్ల అవేర్నెస్ పెరుగుతోంది మార్కెట్లో పీపుల్లో సో డెఫినెట్లీ దీనికి ఫ్
ఫ్యూచర్ లో రాబోతోంది అండ్ మార్కెటింగ్ కేసు పెద్ద సమస్య లేదు మనకి ఇండియన్ మార్కెట్ ఇస్ హ్యూజ్ అండ్ ఈజీగా కూడా మనం దీన్ని సేల్స్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది చాలా మంది మనకి ఈ ప్లాంట్స్ కి డిసీజెస్ రావని అపోహలలో ఉన్నారు కానీ ఏ చెట్టు అయినా కానీ లేదా ఏ మనిషి అయినా కానీ జబ్బు రాకుండా ఉండరు అండ్ ఈ ప్లాంట్స్ కూడా చాలా రకాల డిసీజెస్ ఉన్నాయి ఫంగల్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి రూట్ రాట్ ఉంది నెమటోడిస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఫండ్ అయిన తర్వాత ఫ్రూట్ ఫ్లై ఇష్యూస్ ఉన్నాయి చాలా బ్యాక్టీరియల్ కానీ ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా కొన్ని కంట్రీస్లో ఎస్పెషల్లీ మలేషియాలో ఐ మీన్ మనకి రికార్డ్ అయినాయి సో ఆ చెట్లకి పురుగు రాదు ఇన్ఫెక్షన్స్ లేదు అని మాత్రం అపోహలో ఉండకండి మనం ఎన్బీపీజీఆర్తో కూడా అంటే నేషనల్ ప్లాంట్ క్వారంటైన్ వాళ్ళతో కూడా మనం మనం వాళ్ళతో రీసెర్చ్లో పీపీపీ బేసిస్ పైన వర్క్ చేస్తున్నాము వారి ఐ మీన్ డాక్టర్ శరత్ గారు ఉన్నారు అండ్ వారి సౌజన్యంతో డిసీజ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఒక ప్రోటోకాల్ తయారు చేయడం డిసీజ్ డాక్యుమెంట్ చేయడం కూడా మనం ఒక ఇనిషియేటివ్ డెకెన్ ఎక్సాటిక్స్ తరఫున తీసుకున్నాం అంటే ప్లాంట్స్ నర్సరీ ప్రొవైడ్ చేయడమే కాదు మంచి ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ ఇవ్వటమే కాదు ప్రోటోకాల్స్ అంటే దానికి ప్లాంట్ ఎట్లా పెంచాలి అనే ప్రోటోకాల్స్ కూడా మనం రైతులకు ఇస్తున్నాం దీంతో పాటు ఏ డిసీజ్ వస్తున్నాయి డిసీజ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఏంటి ఆ డిసీజ్కి మనం ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఇవి కూడా ఈ యాంగిల్లో కూడా డెకెన్ ఎగ్జాటిక్స్ కృషి చేస్తూ ఉంది దీంతోపాటు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్కు షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ చేయగలం కూడా మనం వర్క్ చేస్తున్నాము దీంతోపాటు మనం మన బై ప్రోడక్ట్స్ అంటే మనకు ఫ్రూట్ ఒకవేళ మనకి చెప్పినట్టుగా ఒకవేళ థర్టీ రూపీస్ పడిపోయినా కూడా స్టిల్ వ్యాబుల్ అయినా కూడా మనం దీనికి వాల్యూ యాడెడ్ సర్వీసెస్ అంటే లాస్ట్ ఇయరే మనం దీన్ని మనం క్యాండీస్ చేయించాము ఐస్ క్రీమ్ చేయించాము దీంతోపాటు జామ్స్ జెల్లీస్ కూడా మనం ప్రాసెసింగ్లో ఉంది డిహైడ్రేటెడ్ పౌడర్ చేసేసి దీన్ని కూడా ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చాలా మంచి అవకాశం ఉంది దీని కలర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కూడా డై న్యాచురల్ డై ఉంటుంది దీంట్లో అది తీయటం వల్ల కూడా బై ప్రోడక్ట్ మంచి వాల్యూ యాడెడ్ సర్వీసెస్ దీనికి ఉన్నాయి డెకన్ ఎగ్జాటిక్స్ వెరీ సూన్ వీఆర్ ఆల్సో స్టార్టింగ్ ఎ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ సో దాట్ ఒకవేళ ప్రైజింగ్ కూడా మనకి పడిపోయిన ఈ బై ప్రొడక్ట్స్ వల్ల కూడా మనం ఈ ఇండస్ట్రీని సర్వైవ్ చేయొచ్చు సస్టైన్ చేయొచ్చు సో డెఫినెట్లీ మనకి ఈ ఫ్యూచర్ ఈ ప్లాంటేషన్ వల్ల మనకి రైతులకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండ ఉండకపోవచ్చని మా ఉద్దేశం ఒక ఒక ఎకరంలో మనకి మనం కాస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు దాదాపు ఐదు నుంచి ఆరు లక్షల రూపాయల వరకు ఖర్చు ఉంటుంది దాంట్లో ఈ సిమెంట్ పోల్స్ వరకు దాదాపు మూడు నుంచి మూడున్నర లక్షల వరకు ఖర్చు ఉంటుంది ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ వచ్చేసి దాదాపు లక్షన్నర మంచి మంచి ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ అయితే లక్షన్నర వరకు ఖర్చు ఉంటుంది డ్రిప్ వచ్చేసి నలభై నుంచి అరవై వేల మధ్యలో ఉంటుంది దీంతోపాటు ఎరువులు అని కోస్తా చూస్ చూసుకున్నా కూడా పది నుంచి ఇరవై వేల వరకు ఖర్చు ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్లీ ఐదు నుంచి ఆరు లక్షల వరకు అయితే ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ ప్రతి ఇయర్ వచ్చేసి దాదాపు ఎనభై నుంచి వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు ఖర్చు ఉండొచ్చు తర్వాత దిగుబడి వచ్చేసి మనకి మంచి ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ వెరైటీ సీ తీసుకున్నాం అనుకోండి టెన్ టన్స్ అనేది మినిమం మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది అవుట్పుట్ అండి సో వంద రూపాయలు వేసుకున్నా కూడా పది లక్షల రూపాయల వరకు రైతుకు ఆదాయం రావడానికి అవకాశం ఉంది హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ పర్ కిలోగ్రామ్ వేసుకున్నా కూడా ఒకవేళ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ కిలోగ్రామ్ వేసుకున్నా కూడా మనకి ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే వన్ మార్కెట్ రేట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది సీజన్ అండి ఆఫ్ సీజన్ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నడుస్తుంది లైటింగ్లో మనం ఆర్టిఫిషియల్గా లైట్స్ పెట్టి మనం ప్రొడక్షన్ చేస్తాయి తర్వాత ఇయర్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ చెప్పినట్టుగా ఎనభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్ నుంచి మనకి గ్రాజువల్గా ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది సెకండ్ ఇయర్లో మనం అరౌండ్ ఫోర్ టన్స్ నుంచి సిక్స్ టన్స్ వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు తర్వాత థర్డ్ ఇయర్లో అది కాస్త డబుల్ అవుతూ టెన్ టన్స్ వరకు ఫిఫ్త్ ఇయర్ వరకు మనకు ఉంటుంది ప్లాంట్ లైఫ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు కంటిన్యూగా ఉంటుంది సో దీన్ని మధ్యలో చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఇంకొక రైతులకి మెయిన్ సమస్య ఏంటంటే అన్ని రకాల సాయిల్స్లో ఇది పండుతుందా అని ఒక డౌట్ ఉంది ఫస్ట్ థింగ్ దీనికి శాండీ సాయిల్ అంటే చిలక భూములకి చాలా మంచి సూటబుల్ ఏరియా ఒకవేళ గులకరాయ ఉన్నా కూడా పండుతుంది నల్ల రాగడ్ భూముల్లో కూడా దీన్ని సాగు చేయడం అవకాశం ఉంది కాకపోతే దాంట్లో రేజ్డ్ బెడ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది ఒక సిక్స్ సిక్స్ ఇంచెస్ టు వన్ వన్ ఫీట్ హైట్ వరకు బెడ్ లాగా తయారు చేసుకుని నల్ల రాగడ్ భూముల్లో ఎందుకంటే వాటర్ స్టాగ్నెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి రూట్ ఒకవేళ వర్షాల్లో ఎక్కువ పడితే వాటర్ స్
అక్కడ హై వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ రెయిన్ ఫాల్స్ కాజీరంగ నేషనల్ పార్క్ దగ్గర కూడా మనకు వస్తే మూడు చోట్ల అస్సాంలో మనం ఇచ్చాం ప్లాంట్స్ హైయెస్ట్ రెయిన్ ఫాల్ ఉన్న ప్లేస్ అస్సాం అక్కడ పండుతున్నాయి అండ్ టెంపరేచర్ ఈసారి అస్సాంలో టూ డిగ్రీస్ దాకా రికార్డు కావడం జరిగింది అంటే మన ప్లాంట్స్ టూ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ కూడా సస్టైన్ అయింది అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ మన 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 దగ్గర తెలంగాణలో ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సంగారెడ్డిలో మనకి హైయెస్ట్ టెంపరేచర్స్ వచ్చాయి థర్టీ ఇయర్స్లో ఎప్పుడు రాలేదు ఆ టెంపరేచర్స్ కూడా తట్టు తట్టుకోవడం జరిగింది బికానేర్ కూడా మనం ప్లాంట్స్ పంపించాము అక్కడ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ టు ఫిఫ్టీ టూ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ వరకు మనకి టెంపరేచర్స్ రికార్డ్ అవుతాయి అక్కడ కూడా ప్లాంట్స్ రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ మనం షేడ్ నెట్ కింద కూడా మనం దాన్ని ఒకవేళ పార్షల్ షేడ్ నెట్ చేస్తామంటాం ఒకవేళ టెంపరేచర్ మరీ ఎక్కువైనప్పుడు ఎందుకంటే టెంపరేచర్ తట్టుకోగలదు కానీ దీని ఎఫెక్ట్ ఎండ ఎఫెక్ట్ అనేది స్ట్రెస్ వల్ల మనకి ప్లాంట్ పైన ఎఫెక్ట్ పడుతుంది దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం కూడా ఈసారి మనం పార్షల్ షేడ్ నెట్ సిస్టమ్ అనేది మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది దీనివల్ల మనకి ఫిబ్రవరి మార్చ్ నెలలోనే దీనికి షేడ్ నెట్ టెంపరీ షేడ్ నెట్ వేసేసుకుంటాం అండ్ ఆఫ్టర్ అంటే ఈ మే జూన్ తర్వాత మన జూన్లో మళ్ళీ తీసేయటం జరుగుతుంది సో దట్ ప్లాంట్ గ్రోత్ బాగా ఉంటుంది అండ్ ఫ్రూటింగ్కి రెడీగా ఉంటుంది సో దీనివల్ల మనకి ఫ్రూట్ దిగుబడి అనేది తగ్గకుండా ఉంటుంది ఒక్క ఫ్లష్ అంటే మనకి మనకి అనుకున్నట్టుగా సిక్స్ టు సెవెన్ ఫ్లషెస్ అనుకున్నప్పుడు ఒక్క ఫ్లష్లో దాదాపు మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ టన్ నుంచి టూ టన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే టూ టన్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ రూపీస్ వేసుకున్నా కూడా అరౌండ్ టూ ల్యాక్ రూపీస్ మనకి హార్డ్లీ షేడ్ నెట్ వేసుకున్నా కూడా అంటే పార్షల్ షేడ్ నెట్ వేసుకున్నా కూడా వన్ టూ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ మాత్రమే ఖర్చు ఉంటుంది అండ్ అది మనం రికరెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కాదు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ మళ్ళీ అదే షేడ్ నెట్ మళ్ళీ వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సో షేడ్ నెట్ వేసుకున్న కాస్ట్లీ అనే ఒక అది అది కూడా మనకు ఒక ఫ్లష్లోనే వచ్చే ఫ్రూట్తో మనం దాని కాస్ట్ కూడా తీసేయడానికి అవకాశం ఉంది అది కూడా సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్ నుంచి చేసుకుంటే మోర్ బెటర్ ఈసారి మేము ట్రై చేస్తున్నాము అండ్ సలహాలు సూచనల కోసం డెఫినెట్లీ డెకన్ ఎగ్జాటిక్స్ రైతులకి అందరికీ మేము ఓపెన్గా ఉంటాము మా మాది వెబ్సైట్ ఉందండి మాది వెబ్సైట్ వచ్చేసి డెకన్ ఎగ్జాటిక్స్ డాట్ కామ్ డెకన్ ఎగ్జాటిక్స్ డాట్ కామ్ ఆర్ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉందండి మాది డెకన్ ఎగ్జాటిక్స్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఫామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఉన్నాము ట్విట్టర్లో కూడా ఉన్నాము సేమ్ డెకెన్ ఎగ్జాటిక్స్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఫామ్ అని కొట్టేస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ మాది పేజ్ వస్తుంది లేదా మాకు వేళ మాకు డైరెక్ట్గా ఫార్మరే వచ్చి విజిట్ అంటే మాకు ఎవ్రీ సాటర్డే ఇక్కడ ఒక అవగాహన ప్రోగ్రామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవ్రీ సాటర్డే ఉంటుంది ఉదయం పది నుంచి మధ్యాహ్నం మూడింటి వరకు ఒక ప్రయర్ అంటే ముందో రోజు ఒక వన్ టూ డేస్ ముందు మాకు కాల్ చేసి వస్తున్న ఇంటిమేట్ చేసి వచ్చేసేయండి సో ఎవ్రీ సాటర్డే వీఆర్ ఓపెన్ టు ఫార్మర్స్ వారికి మేము వారికి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫామ్లో వారికి అవగాహన ఎట్లా పెంచాలి ఏంటి అనేది కూడా వారికి చెప్తాము అండ్ వారికి మేము గైడెన్స్ కూడా పెద్ద ఫార్మర్స్ ఉన్నారు వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ద్వారా మా ఫోన్ నెంబర్ వచ్చేసి డబల్ సెవెన్ జీరో ట్రిపుల్ టూ జీరో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ అండి డబల్ సెవెన్ జీరో ట్రిపుల్ టూ జీరో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ నెంబర్తో కాంటాక్ట్ చేసి మీరు విజిట్ చేయొచ్చు